。我告诉你，你你相亲那女孩我认识，姓顾。见着人女孩就是一白领，没什么钱，拧身就走。啊，见着有钱的，那肯定就留下了。人要万贯家财，你也不用到这儿来送花来了，是吧？你确实当时没留意我，我在边上站着呢。你上那滚梯，徐徐往上走的时候，冲着我挥了挥手，你还记得吗？挥挥手，拜拜。拜拜，改天我再过来。拜拜，拜拜，拜拜。我也冲他挥挥手。洗一下，不行，我还是跟你说说他，他我真的认识，我了解他。你想干嘛呢？啊，我好不容易碰上一个愿意跟我谈婚论嫁的人，你想干嘛？你你还真想嫁给他？那我嫁谁？你别看他现在文质彬彬的，挺斯文，他是要喝你的血，吃你的肉呢。哎呀妈呀，说的这么残酷。<笑>自古美人爱英雄，年轻漂亮的女人喜欢成功富有的男人，这叫爱情，这叫才子佳人，这叫天经地义。年轻帅气的男人喜欢优秀有钱的女人。人这不叫爱情，这叫吃软饭。但是年轻帅气的男人为什么不能喜欢优秀、成功、有能力的女人呢？请问？回答，不是这么回事儿。女人傍大款找一男的，那这女人是靠青春美貌做资本，可这青春美貌，它是随着时间贬值的，对吧？所以说，女人像花儿，随着时间的推移，她会凋谢。男人不一样，男人是一棵树，随着时间的推移，他会成长。他现在靠着你，那是因为他是个苗，还没长成呢。你等他长成了试试。照你的意思，像我这样的女人就应该劳斯归房。不是我哪句话有这意思啊？不，你说来说去，中心思想只有一个：成功的男人不会找同样成功的女人，不成功的男人才会找成功的女人。如果成功的女人不想被骗财骗色，就只有劳斯归房。我的推理对吗？你这怎么推理出这个来？我就是跟您说，齐建军这样的不能找，没说别人不能找。你要是找齐建军，还不如找我来猜。你还是开你的车吧，我的事儿就不劳你费心了。那个慈善之夜的事情，有什么需要养老院配合的，你协调一下吧。哎，那我去了。养老院的事儿，您放心。不知道你们喜欢吃什么，我让厨师随便做了点，别客气。啊、谢谢、啊。来，动筷子。这盘子挺好看的，做的真挺精致的。哎，这要搁以前，皇上吃饭才用得上这个吧？我前两天跟我妈去故宫，好像有一套跟这个特别像。嗯，看出来了。告诉你们啊，这套盘子非常珍贵，是我花了大价钱请一个大师做的，一共做了三套。我这儿啊，只有来了贵重的客人，我才会把这套餐具拿出来。呃，如果你们俩喜欢的话
，我可以把我珍藏的那两套送给你们。哦，不用不用了，不用那么客气。咱们接触的时间短，跟我接触时间长了，你会了解我。我是最不在乎钱的。我觉得钱就是应该让人快乐，特别是花在朋友身上，更是一件高兴的事情。虽然这两套盘子很珍贵，但是。送给你们，我是心甘情愿。孟老板，我真的就是随便一说，这个太贵重了。哎，什么？青青，你看，人家孟老板这么客气，我们再推三阻四的就不太好了，是吧？对呀、啊。而且这个盘子这么好看，以后我们结婚带到婆家，就说是祖传的，有面儿。我敬你一杯，孟老板，<笑>谢谢。没什么不好意思谢谢、啊。来来来，嗯。哎，动筷子吧，快！好。嗯，这人真挺喜欢你的，你就不应该拿回来？不就一套盘子吗？人又没给你送房送车，至于吗？这个小家子气！你是世面见太大了，那车呢？房呢？喂是不是、啊？我不是故意的。你想好以后怎么办了吗？啊？我打算去富豪征婚。富豪征婚？那人家好像都要求没那啥经历呀、啊，懂得还挺多的，怕什么呀？现在科技那么发达，丽丽，我知道你现在心里肯定很难过。怎么，你眼泪是金豆子呀？那么不舍得掉？我不是舍不得掉，我是怕我一哭就搂不住。你说那么歇斯底里的有什么意思呀？这个盘子哥，你到底喜不喜欢啊？哎，就像你说的，那些盘子啊，就是照着人家故宫里那个做的，他呢，搞得跟真的似的，咋咋呼呼的。人家不都说了吗？那是一比一做的。反正我觉得孟老板有点小家咋呼。嗯，送你一东西，生怕你不当回事儿，紧跟着说自己这东西怎么怎么好，怎么怎么好。你就是看不上人家呗，觉得人家是土豪，没文化，附庸风雅。那你不觉得呀？我没觉得，我觉得盘子哥挺好的。你要不喜欢我就上。呦呦呦呦呦。你跟头还没摔够呢？什么摔跟头？什么叫摔跟头呀？我那叫翻跟头。艺术体操懂不懂？哎呦呦呦！啊，哎呦呦呦呦！你这叫艺术体操呀？我看你这叫高台跳水。吃你的鱿鱼丝吧。那好，来吧，快过来，他们说是手里头有枪，快过来，别跟他们置气啊！大家要注意安全，小心！哎呀，他哪儿是哪儿啊？出门回来就是拿博士，想着回来啊！给家里打电话。你就要走了，什么时候走啊？啊，我还有好多事得弄呢，什么签证啊、公证，还有什么护照，可麻烦了，可不是麻烦，还真麻烦呢。你这回走了以后，等你再回来，爷爷。
还能不能再见你，说不定。你怎么能这么说呢？不会的，我会经常回来看看您。哎，要回来的，要回来看看你的爸爸。不能够净自管自己呀、啊，不像有的孩子，管自个儿就不管自己的父母啊。的事啊，让他自己去吧。他有他的生活，你也有你的生活，是不是啊？啊孩子大不中留，给我治。哎，你呀、啊，也应该成个家了啊。你不能够总是自己孤单单的啊，孩子不能照顾你一辈子的。我知道，我这也就算了。我到时候也到这儿来，多好啊，这么多人，热闹。哎，不行啊。要抓紧，听了吗？好,好，我也想，树苗一走，我就琢磨自个儿的事儿。好，哎，对吧，对吧？蹲下，蹲下，蹲下。哎，哎，小奶奶在这儿呢。来，我们俩换一个位置。小奶奶，您点来，往里加。茄子。你看咱这儿也跟那个邱爷爷、娟奶奶告别照相了，是不是也该请他吃顿饭？唐红阿姨，嗯，聊聊天什么的。行了，哪天我问问他什么时候有时间。我说你啊，这英语得抓紧学啊。哎呦，您别操心我了，我学的特好。您还是操心操心您自己吧啊。反正我走之前肯定把您安顿好了。哼哼。<笑>啊。还有就唐红阿姨，哎哎哎，我是副长，听着啊，你跟你唐红阿姨在一块儿干什么聊什么，都行，就别提我的事儿，知道吗？您是不是心里还惦记着顾晶晶呢呀？没有的事儿，什么叫还惦记？我从来就没惦记过，怎么还惦记啊？那你为什么不追唐红阿姨？你是不是怕别人说你什么呀？哎，他们爱说什么说什么，你不用管，说您都是嫉妒您。我才不在意谁说我什么呢。那为什么呀？唐红阿姨哪儿不好了？她哪一点配不上您吧？这么跟你说啊，这鸡窝里飞出金凤凰来，这事儿行。这金凤凰要飞到鸡窝里，不太合适。太委屈了，这事儿啊，咱就不能干了，不能太委屈人家，嗯。哎呦，您就跟这转磨吧。您得适当向曹操学习，宁可我负天下人，不能天下人负我。这翻译成白话文就是，宁可我委屈天下人，不能让天下人委屈我。那是奸雄，知道吗？奸雄，那您找找您和那奸雄的差距。奸雄一天到晚这么想，哟，今儿谁对不起我了？您好人，您一天到晚想着，哟，我又对不起谁了？我今儿该跟谁说对不起了？你们现在这小脑瓜子，都怎么想事儿呢？拧巴死了！哼，这破花都败成这样了，还不扔了？哎，这不送西门来了。
您好，您找哪位？啊，麻烦问一下，顾金金在吗？嗯，你有预约吗？我给他打个电话啊。嗯，哎，你好、嗯，你好，您找哪位啊？顾晶晶。啊、哦，晶晶她不在，您是？我是她一朋友啊。朋友啊，那您没预约怎么能见到她呢？她出去谈业务去了。啊、嗯。您不知道啊，她现在可是我们这儿的红姑娘。红姑娘是啊，跟他谈业务的都排着队呢。哎，回来了，晶晶，我正跟你朋友夸你呢，说你现在可是咱们公司的头牌，估计世界头五百强的 CEO 请你吃饭，都得托人找后门呢吧？你这公司人说话都阴阳怪气的，别理他。哎，你怎么来了？我找你有点事儿。找一个安静地方，我得跟你说说。你看完要管唐红的事儿啊？他是不是受骗上当了？跟你有半毛钱关系啊？那那，哎，你你就算在公共汽车上见着一小偷偷别人东西，你是不是也得善意的提醒一下，别让人家被偷了呀？是吧？我跟他又不熟，我去说合适吗？合适合适。哎，好了，再说。他一直对我有偏见，不可能，不会吧？怎么不可能呀？我都能从他的眼神里感觉出来，每次碰上他都用那种眼神看我。这个吧，你千万别多心。唐红是一什么人？没什么业余爱好啊，他他他一心就在工作上，这人就是说话直来直去。我肯定没多心。说，他是不是喜欢你啊？这个你千万别瞎猜。明摆着，他要是喜欢我，他干嘛让齐建军天天来办公室啊？那是齐建军天天去他办公室找他啊。他要不愿意，可以不见他。嗯，这倒也是啊。他不会真的对齐建军动感情了吧？日久生情啊！你说要是有个人天天上我办公室给我送花，我可能也会动心呢。我担心的就是这个，知道吗？这段时间我家里事儿多，请假没去上班。这刚一去公司，一看全变了。拦都拦不住，所以我着急着找你呢，就是想让你跟他说，啊，让他认清齐建军到底是一个什么样的人，揭穿他。我觉得吧，我个人认为啊，啊，这个有时候这事儿啊，不在于这个男的，你知道吧？女的年纪大了，心里就会产生变化。你得分析分析这唐红什么心理啊？我已经跟他说了，这齐建军是一火坑。干嘛还往里跳啊？我，我就跟你说一个八卦吧。你知道那个有个台湾的女艺人，快到五十了，五十了，还遭到一个二十三岁小男友的毒打。哎呦，那个惨啊！我看那图片，你知道吗？她一个全身，全身上下都是血迹，而且这个她的脸啊，都被打得变形了。哎呦，真可怜，可惨了。后来啊，他好像跟警方透露，是这个小男友问他要个一百万，他不肯给，两个人就大打出手了。嗯，哎，还有啊，顺便告诉你啊，这个女艺人呀，就喜欢找什么帅哥呀、男模呀，屡屡上当受骗，两度受到年轻小男朋友骗走千万台币，不仅骗了钱呀，还遭到家庭暴力。
，牙疼。吃什么东西把嘴弄成这样？都肿了。你来的有点早吧？我自己画的。画了。你画成这样要干嘛呀？我喜欢。你就是喜欢，也不能这么糟践自个儿啊！我化妆也不是为了给男人看的。不是，女为悦己者容。啊，人，谁告诉你的？坐下。你说的是哪个朝代的事儿？女为悦己者容，那是什么女人？媚香楼，春香院，我凭什么呀？我自己花脂粉钱。让你们赏心悦目，讨你们喜欢啊！呸，想什么呢？不是您放心吧，您画成这样，不会让谁赏心悦目的。说干嘛子把自个儿画的跟天山童姥似的？我喜欢。今儿怎么了？早上谁惹你了？没有人惹我。昨晚上做噩梦了？你才做噩梦了呢！哎，我还真做了一个噩梦，醒来以后就没睡着过。你做什么噩梦了？画成这样，是不是 Peter 带你出席什么时尚活动去啊 ？No。Steve。什么 ？Steve， 齐建军。干嘛？你要见他呀？嗯。不是，你还真要？我告诉你，那是一火坑。我告诉你啊，最近这段时间，齐建军让我明白了一件事儿。人生最怕什么呀？人生最怕等，最怕拖，守株待兔那是不行的。你想等到一个合适的男人，概率太小了。感情是两厢情愿的事情，光我喜欢你，你不喜欢我，不成；光你喜欢我，我不喜欢你也不成，对吧？我以前就是太傻了，单相思。总觉得自己喜欢人家，就拼命的培养人家。时间长了，感情就能培养出来。十年树木，百年树人。培养一个大学生还需要二十年，更何况培养一个爱人呢？很多女人都是这样的，用一生的时间培养一个男人，把他培养成自己的老公。特二，齐建军让我转变了这个观念。真的，让我明白，我要想挑对象，就得在喜欢我的男人中间挑，捡个凑合的，捡个差不离的，这不就快了吗？这么多年，我为什么嫁不出去啊？我就是没有明白这个道理，转来转去，转来转去，我就转到这个岁数了。张总，我也特别希望你能信。但我真担心那齐建军，他真是冲着你的钱来的。你说他还年轻，那以后要是 ……So what？ 啊？那又怎样呢？我也问过他这个问题，你知道他是怎么回答我的？他说他也害怕，他也担心有一天我离开他，他会受到伤害。但是人。不应该担心不可知、不可预测的未来，就拒绝幸福。这句话说的多么有哲理呀！当然是这样的呀。比如说，人都是会死的，你不能担心有一天你会死，现在就不吃不喝等死吧，对不对？你这已经被他洗脑了，知道吗，陶老你说你挺聪明的一个人。连这块都转不过来呢，啊！他这么跟你说，用心想，是在给你洗脑，知道吗？我的这块货坑装钱了。
那我去修改一下。我也会给你一个惊喜的，拜拜。你觉得他会给我什么惊喜呢？你会给他什么惊喜？我打算接受他的求婚。绝对不。你至于吗你、啊？为什么不行啊？你是我爸还是我妈呀？给一个理由先。我昨天晚上做了一个梦，梦见我掉火坑里了。反正你不能跟七姐绝。你到底梦见了什么？我梦见你被七建军暴揍。天哪！那你在干嘛呢？你站在旁边捡乐儿，你有没有见义勇为呢？但是在梦里，我又冲不进去、啊。那你就甘拜下风吧。你不用等我了，我就用车手叫你。就不要给人家什么复活的希望，这是为你好，也是为他好，分了就算了呗。哎，分了还当什么朋友啊？朋友往前一步可以是爱人，爱人往后一步最好就是陌路，听见没？怎么那么讨厌呢？我这不是为你好吗？我都跟人家说清楚了，我们俩不可能，他也清楚。这大周末的干嘛呢？有没有阿尔卑斯山的矿泉水？嗯，不好意思，没有。两个杯子，谢谢。一般的地方都不会有的。我特意为你准备了。唐总，你晓得的，我呢学的是企业管理，你知道，当年乔布斯在说服。百事公司的 CEO 来苹果公司的时候，只同他讲了一句话：“你是想卖一辈子糖水，还是想有一个机会去创造更大的价值？”今天我 ，Steve， 也要问你同样一句话：你是想卖一辈子成人尿不湿，还是也希望有一个机会去实现自己的梦想？哎，对对对，啊，没错，呃，我想跟你打听个人啊。那会儿在那个车展上跟你相亲那个，就那个姓齐，对对对，齐建军，啊，你是跟他还有联系吗？他不是让你给介绍富婆了吗？介绍了吗？啊，别听他瞎说。都成功了没有？啊，好好好好好好，好吧。上这儿干嘛？吃饭。在这儿吃啊？我想吃泡馍来了，这条街上没有，非要到这儿来。这是西班牙餐厅，能用泡馍？我把你。今天可是我的 big day。big day？ 
待了没两天，口音怎么都变了？这是哪儿的话？少废话你！我三十八了，我单身，我要结婚，你想干嘛呀？想跟我结婚吗？你想跟我结婚，告诉我，我可以优先考虑你。我之前一直都跟你说过吧，好好找一人家结婚生孩子，踏踏实实过日子。跟这种人能踏实吗？听什么呢？很偷听，小人知道。我以前呢，跟你的想法一样，找个一步到位的，找一个人过一辈子。所以一直就等到现在了。我现在觉得我那个时候的想法有问题，哪儿那么巧就一步到位呢？就像我小的时候从家来北京，我还得先坐拖拉机，再坐农用车，还换一辆小巴，最后才登上火车。火车中间我还要换一趟，我要是嫌麻烦，我就到不了北京。人生也是如此，都想找一辆直达的。特快，中间还一站不停的，当然赶上了，当然好，要赶不上呢，总得先让我登上一辆车吧。那也不能上错车呀，想到北京来，给你拉广州去。我现在就想上。这就是我跟你讲的西班牙海鲜炒饭。<笑>哎，制作这个饭很复杂的，把肉先放到锅里，再放入蔬菜，加上米饭，最后加入上汤，然后关成小火，慢慢慢慢的熬。啊，我等会儿，等人啊，等米饭熟了之后，彻底把火关掉，放在一旁，等它稍微凉一凉。汁被米饭充分的吸收了之后，就可以吃了。啊，如果要再地道一点的话，还可以加一点柠檬汁。这家餐厅是我觉得最地道的西班牙海鲜炒饭。你怎么知道？你来过这儿？之前我西班牙的朋友经常带我来这个地方。<咳>没事吧？没事。你还有西班牙的朋友？<笑>喝点阿尔卑斯山的水，我帮你盛一点。嗯，我要吃<咳>，好像还有点焦的意思。这个舞蹈技能美感，哥们也一般。真去啊？去啊！做人要厚道。哎呀，就是因为做人要厚道，才不应该去呢。你又不能嫁给他，还跟他扯什么呀？哎，在你的字典里，是不是就没有伟大的友谊一说，是吧？有，怎么没有啊？一个叫打死不说，一个叫装傻到底。我跟人家已经说的清清楚楚的了，清清楚楚。我懂了，青出于蓝胜于蓝嘛。你看，你走的是女神路线，女神嘛，后面总得有几个跟班吧。平时傲娇，骄傲的走在前面，我走总得有个天然呆，傻傻的跟在后面。哎，走走走走走走走。哎，傻了吧唧。西班牙这个地方三面环海，西班牙菜的种类非常的丰富，你知道为什么吗？嗯，因为在历史上，西班牙经常被别人侵略。所以来一波侵略者呢，就带来一批菜，<笑>怎么样？嗯，吃得惯吗？好吃。吃吧。你认识他？谁？把、啊、你把我叫来，就是为了给他弄天鹅。天鹅，下次
心里面他堵着你，我告诉你。老乡好像是一样过的。背后一枪吗？过去打个招呼吧。不熟不熟，没有必要。哎，跟你的司机蛮熟的。你怎么知道？<笑>之前好像见过一次。哎，不用看，不认识你，过去拍肩膀都不认识你。我懂了，你把我叫来呢，就是为了给他们添恶心。这种败类，到处霍霍你们女同胞。行，我就帮你这一回，谁让你帮了我那么多忙呢？哎，不过你可别辜负我的侠肝义胆啊。他来了，哎，建军，你看见我怎么也不跟我打招呼呀？哎呦，你哎，你孩子病了，你知道吗？老婆抱着孩子在医院，到处找不着你，你怎么跑这儿来了？你认错，认什么认错人了呀？你是齐建军吗？三十岁，博士，今年毕业。想做中国的比尔盖茨，一心还想找个富婆为你的梦想买单。你你你，我怎么了我啊？那你说你再说，我替你老婆抽你！你真不要脸，你有老婆有孩子，现在孩子病了，你认着老婆孩子不管，跑这儿来了，还跟其他女人鬼混，你要不要脸啊？唐唐总，唐总啊！别生气啊！我就是怕你上当。他真是那么一个人。顾晶晶同学还是挺听话的嘛，你一叫就来了。现在娘子军，招式起来，来之能战，战之能胜。车呢？那个。别碰我。把我这里搅黄了，你就想一走了之是吧？你干嘛？让我接着骂你啊？我都没好意思说你绑富婆的事儿呢，你是不是找了一老太太？人家那岁数都可以当你奶奶了，你还非要跟人家结婚？可惜啊，你命不好，人家老太太兴奋过度，结婚前也死了。既然都已经搅黄了，好不好把单结了呀？凭什么呀？你放手！我还没要你精神损失费。干什么，齐建军？你太过分了，你！一个大男人连单都不买，因为有人吵架。凭什么请你买呀？咱们换一家吧。你放手，你。哎哎哎！你干嘛？放手，放手，放手，放手。哎，是这样的。啊，行了行了行了，你别老在那嘚来嘚嘚来嘚的，能唱句歌词出来吗？你把我的好事给搅黄了，你还挺高兴。说了半天，你不是也说不清楚吗？不就一顿饭钱吗？至于吗？啊！一大老爷们儿出来混，你要没钱就甭出来啊！没关系，单我买。